ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വ്യത്യസ്ത മനഃശാസ്ത്ര ശാഖകളാണ് ഇത് ഈ ഒരു എൽ പി യു പി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഐ സി ഡി എസ് എക്സാം എഴുതുന്നവർക്കും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എൽ പി യു പി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വ്യത്യസ്ത മനഃശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങളായിരുന്നു തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ചോദ്യോത്തരങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത മനഃശാസ്ത്ര ശാഖകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തേത് വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി അപ്പൊ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് അങ്ങനെ ഒൻപത് എണ്ണം ആണുള്ളത് രണ്ടാമത്തേത് ചികിത്സാ മനഃശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി അടുത്തത് ക്രിമിനൽ മനഃശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ സൈക്കോളജി വ്യവസായ മനഃശാസ്ത്രം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൈക്കോളജി വികാസ മനഃശാസ്ത്രം ഡെവലപ്മെന്റൽ സൈക്കോളജി സാമൂഹ്യ മനഃശാസ്ത്രം സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി നാടി മനഃശാസ്ത്രം ന്യൂറോ സൈക്കോളജി പരിസര മനഃശാസ്ത്രം എൻവയോൺമെന്റൽ സൈക്കോളജി ആൻഡ് കായിക മനഃശാസ്ത്രം സ്പോർട്സ് സൈക്കോളജി ഇങ്ങനെ ഒൻപത് തരത്തിലുള്ള മനഃശാസ്ത്രങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോ വിദ്യാഭ്യാസവും കുട്ടികളുടെ മനഃശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന ആ വിഭാഗത്തിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും വരാറുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി കുട്ടികളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമായോജനം പഠന പ്രശ്നങ്ങൾ പഠന തന്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ മനഃശാസ്ത്രപരമായ തിരിച്ചറിവുകൾ പ്രയോഗിക്കൽ അതായത് മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ഈ കുട്ടികളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനാലിസിസിനും അതുപോലെ ഈ ഒരു സ്റ്റഡി പ്രോബ്ലംസ് അതിനോ സ്റ്റഡി ഇവർക്ക് സ്റ്റഡി ഡിസബിലിറ്റീസ് അതുപോലെ പല പല ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റഡി ടെക്നിക്സ് ഇതൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ മനഃശാസ്ത്രപരമായ രീതിയിൽ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യൽ അതാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി അടുത്ത ചികിത്സാ മനഃശാസ്ത്രം അപ്പോൾ എന്താണ് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിയൽ അവയുടെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ രോഗികളെ സഹായിക്കൽ എന്നിവയൊക്കെ എന്താണ് മനഃശാസ്ത്രപരമായി ചെയ്യുന്ന ആ ആ ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ചികിത്സാ മനഃശാസ്ത്രം അപ്പോൾ ചികിത്സാപരമായിട്ടുള്ളതാണ് അടുത്തത് ക്രിമിനൽ മനഃശാസ്ത്രം കുറ്റവാളികളുടെയും കുറ്റവാളി എന്നാണ് കേട്ടോ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെയും സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കലും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിയൽ അവരെ മാറാൻ സഹായിക്കൽ എന്നിവയൊക്കെ ഇതിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നു അടുത്തതാണ് വ്യവസായ മനഃശാസ്ത്രം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൈക്കോളജി വ്യാവസായിക പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നതിന് മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ അത് പ്രയോഗിച്ചുള്ളതാണ് എന്ത് ഈ വ്യവസായ മനഃശാസ്ത്രം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വ്യാവസായികമായ പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ശാസ്ത്രീയമായ പല ടെസ്റ്റുകളും നടത്തും അതായത് ഇന്റർവ്യൂ സമയത്തൊക്കെ പല ടെസ്റ്റുകളും ശാസ്ത്രീയമായി നടത്തിയിട്ട് മെച്ചപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും തൊഴിലാളികളെയും ഒക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ഫലപ്രദമായി സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യൽ എന്നിവയൊക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് പ്രോത്സാഹനം നൽകിയും മെച്ചപ്പെട്ട വ്യക്തി അന്തര ബന്ധങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചും ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇതിലുള്ള അറിവ് സഹായിക്കുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൈക്കോളജി ആ ഒരു ആ ഒരു സൈക്കോളജി അറിയാമെങ്കിലാണ് ബാക്കി താഴെയുള്ള ജോലിക്കാരെയൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആർക്ക് കഴിയുള്ളൂ ലീഡറിന് കഴിയുള്ളൂ അല്ലെ അതുപോലെ പരസ്യങ്ങളിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ മനസ്സിനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു പരസ്യം കണ്ട് ആ ഒരു സാധനം നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് അത് മേടിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമൊക്കെ എന്താണ് വ്യവസായ മനഃശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മുടെ മനഃശാസ്ത്രം പഠിച്ചിട്ടാണ് അവർ ആ ഒരു പരസ്യം തയ്യാറാക്കുന്നത് വികാസ മനഃശാസ്ത്രം ഡെവലപ്മെന്റൽ സൈക്കോളജി ഇപ്പോൾ വികാസം അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വികാസത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളാണ് ഇതിൽ പഠന വിധേയമാക്കുന്നത് വികസനത്തിൽ പാരമ്പര്യം പക്വത കുടുംബ സാഹചര്യം സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക ചുറ്റുപാടുകൾ എന്നിവ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ വികാസത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പാരമ്പര്യവും അതുപോലെ പക്വത കുടുംബ സാഹചര്യം സാമൂഹ
സമൂഹത്തിലെ അംഗമെന്ന നിലയിലുള്ള വ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവിടെ പഠന വിധേയമാക്കുന്നത് സമൂഹത്തിലെ അംഗമെന്ന നിലയിലുള്ള വ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവിടെ പഠന വിധേയമാകുന്നത് എന്താണ് സമൂഹത്തിലെ അംഗം അതാണ് സോഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമൂഹ ജീവിയാണ് അല്ലെ സമൂഹ ജീവിയാണ് അല്ലെ പിന്നെ പറയും ഹ്യൂമൻ ഈസ് എ സോഷ്യൽ ആനിമൽ എന്ന് പറയും അല്ലെ അപ്പോ സാമൂഹ്യ കാഴ്ചപ്പാടുകളും സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളും സാമൂഹ്യ ഇടപെടലുകളും ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിയിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇതിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പരിഗണിക്കുന്നത് അടുത്തതാണ് നാടി മനഃശാസ്ത്രം നാടി മനഃശാസ്ത്രം അഥവാ ന്യൂറോ സൈക്കോളജി എന്താണ് ന്യൂറോ സൈക്കോളജി ഇപ്പൊ മനുഷ്യ വ്യവഹാരങ്ങൾ അതിൽ മനുഷ്യന്റെ ഓരോ ബിഹേവിയർ അതാണ് വ്യവഹാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പിന്നിലുള്ള നാടി സംബന്ധമായ മാറ്റങ്ങൾ സ്കാനിങ് തുടങ്ങിയ രീതികൾ ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ മനുഷ്യ വ്യവഹാരങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ ഓരോ നാടി സംബന്ധമായ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ സ്കാനിങ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നതാണ് ന്യൂറോ സൈക്കോളജി ഓരോ ബിഹേവിയർ നമ്മൾ ഓരോ ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സമയത്തും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ന്യൂറോളജിക്കലി ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അടുത്തത് പരിസര മനഃശാസ്ത്രം അഥവാ എൻവയോൺമെന്റൽ സൈക്കോളജി പരിസര മനഃശാസ്ത്രം അഥവാ എൻവയോൺമെന്റൽ സൈക്കോളജി പരിസരത്തിലെ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ മനുഷ്യ വ്യവഹാരത്തിൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം അതാണ് ഈ ശാഖയിൽ പഠന വിധേയമാക്കുന്നത് എന്താണ് പരിസരത്തിലെ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകൾ നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിൽ മനുഷ്യ വ്യവഹാരത്തിൽ എത്രമാത്രം സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്തത് കായിക മനഃശാസ്ത്രമാണ് കായിക മനഃശാസ്ത്രം മനഃശാസ്ത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പോർട്സ് സൈക്കോളജി അതായത് കായിക താരങ്ങളെ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനത്തിന് പ്രാപ്തമാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയലും അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തലുമാണ് ഇതിനുള്ളടക്കം കായിക താരങ്ങളെ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനത്തിന് പ്രാപ്തമാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയലും പ്രയോജനപ്പെടുത്തലും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പല മൂവീസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചക് ദ ഇന്ത്യയും അതുപോലെ അങ്ങനെ പല മൂവീസിലൊക്കെ ഈ കോച്ചുകളൊക്കെ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കായിക താരങ്ങളെ അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ ആ ഒരു തിരിച്ചറിയലും അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി അവരെ മുന്നോട്ടാക്കുന്നതുമാണ് ഈ കായിക മനഃശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മനഃശാസ്ത്ര പഠന രീതികളായിരിക്കും മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സൈക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിച്ച ഇത് എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കുക ഈ ഒമ്പത് പേരുകൾ ഇതിന് മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് മനഃശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു സയന്റിസ്റ്റുകളുടെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ തത്വചിന്തകന്മാരുടെയൊക്കെ ആ ഒരു പേരുകളൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സിലും വന്നിരുന്ന കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അതിൽ നിന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു ഒൻപതെണ്ണം ഒന്നുകൂടി ആ പേരൊന്ന് വായിക്കാം ഒന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി ചികിത്സാ മനഃശാസ്ത്രം ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി ക്രിമിനൽ മനഃശാസ്ത്രം ക്രിമിനൽ സൈക്കോളജി വ്യവസായ മനഃശാസ്ത്രം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൈക്കോളജി വികാസ മനഃശാസ്ത്രം ഡെവലപ്മെന്റൽ സൈക്കോളജി അടുത്ത സാമൂഹ്യ മനഃശാസ്ത്രം എന്താണ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി പിന്നെ നാടി മനഃശാസ്ത്രം ന്യൂറോ സൈക്കോളജി പരിസര മനഃശാസ്ത്രം എൻവയോൺമെന്റൽ സൈക്കോളജി കായിക മനഃശാസ്ത്രം സ്പോർട്സ് സൈക്കോളജി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് അത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ആ പേര് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഓർമ്മ വരും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്തും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്തും കൊടുത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സെവൻ ഫൈവ് വൺ സീറോ എയ്റ്റ് നയൻ ത്രീ വൺ സീറോ സെവൻ എന്ന നമ്പറിൽ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജോ ടെലിഗ്രാം മെസ്സേജോ അയക്കുക ടെലിഗ്രാം ചാനലിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ടെലിഗ്രാമിൽ സെർച്ച് ബാറിൽ എൽ പി യു പി മൈ നോട്ട് ബുക്ക് എന്ന സ്പേസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ചാനൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ജോയിൻ
അപ്പോൾ നേരത്തെയുള്ള വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ എക്സാമോ എൽ ഡി ജി എക്സാമിൻ്റെയും ഒക്കെ പ്ലേലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിച്ച് നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക് അനുസരിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഓരോ ടോപ്പിക് വൈസായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം വാച്ച് ചെയ്യുക താങ്ക് യു